ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു മന്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതും ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു എട്ട് പീസോളം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ പീസ് തന്നെ എടുത്തോളും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം അതിലേക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ് അതായത് ചെറുജീരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീരകമാണ് വേണ്ടത് അത് പൊടിച്ചിട്ടും ചേർക്കാം പൊടിക്കാതെയും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിക്കാതെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വേണം അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വേണം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകും കുറച്ച് വേണം ഇനി ഇവയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് വേണം ഉപ്പിന് പകരം ഞാൻ ചേർക്കുന്നതാണ് കാരണം ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരൂല ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മന്തിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇല്ല അതിലും കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരു നാല് തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലേ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മസാലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട റൈസ് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ മന്തി റൈസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള മന്തി റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകി ഇതിനെ ഒരു അര അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണോ മന്തിയാക്കാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രം തന്നെ മതിയാകും ഞാനിത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ ചിക്കന്റെയും ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് വറ്റി നമ്മളെ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുറന്നുകൊടുത്ത് ചിക്കനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് തന്നെ അടച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ചിക്കനെ വേവിച്ചെടുക്കാം എന്റെ ഇവിടെ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവായിക്കിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മന്തി മന്തിക്ക് വേണ്ടിയു
ഇനി വെല്ലം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചോറ് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ബാക്കി നമ്മുടെ മന്തി ദമ്മിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇവയെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതെന്റെ ഏകദേശം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ വെച്ച് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ല എന്റെ റൈസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ചിക്കൻ താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിന് അത് മതിയാകും ഇനി ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ബട്ടറും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിന് ആ സ്മോക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കനൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഞാനിവിടെ സാധാ ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചാർക്കോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ ചിരട്ട ഒന്താ നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് വെച്ചുകൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറും വെച്ച് മൂടിയും വെച്ചിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ദമ്മിയേറ്റാം അതായത് ഒരു കാ മണിക്കൂർ തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിനെ ദമ്മ് കയറ്റിയെടുക്കാം അടിയിൽ ഒരു കട്ടിയിലെ പാത്രം വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ആ ഇനി നമുക്ക് ഈ കരിയൊന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ അടിയിലല്ലേ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഈ ചോറുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെയിം ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ കുഴിമന്തിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കാരണം സെയിം നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടൊന്നും ആരും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം ചിക്കനൊക്കെ ആ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിട്ട് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സെയിം ടേ സെയിം നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ